আমরা এই ডাব্লিউ বিএসটা দেখে এন্ট্রি দেব সো প্রথমে যে আমরা এন্ট্রিটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এক্সটেরিয়র রিনোভেশন তার আন্ডারে আসছে ল্যান্ডস্কেপিং এবং পেন্টিং সো আমরা এখন ল্যান্ডস্কেপিং এর এবং পেন্টিং এর এন্ট্রি দিচ্ছি এরপরে আমরা ল্যান্ডস্কেপিং এর আন্ডারে তিনটি টাস্কের এন্ট্রি দেব সো এন্ট্রিটা আমরা এবার অন্যভাবে দিচ্ছি টাস্ক ট্যাবে গিয়ে ইনসার্ট গ্রুপে গিয়ে আমরা তিনবার ক্লিক করছি তাহলে তিনটা নিউ টাস্ক তৈরি হলো আবার পেন্টিং এর আন্ডারেও দুইটা টাস্ক সো আমরা দুইটি এন্ট্রি দিলাম এবার দিব এবার ইন্টারভিউ রেনোভেশন এন্ট্রি দেব এবং ইন্টারভিউ ডিকো এবং প্রতিটার আন্ডারে তিনটি করে টাচ টাস্ক আসছে এখন আমরা টাস্ক এন্ট্রি গুলো নিচ্ছি আমরা সব টাস্কের এন্ট্রি দিয়ে দেব এখানে মজার বিষয় হচ্ছে আমরা কিন্তু প্রজেক্টের নামের এন্ট্রি দিইনি কেন দিইনি সেটা আমি পরে দেখাবো এবার যেটা আমরা করব প্যারেন্ট এবং চাইল্ড সেট করব দ্যাট মিনস রিনোভেশন অফ এ রেজিস্ট্রেশন বিল্ডিং এটা হচ্ছে প্রজেক্টের নাম ডাব্লিউ এস লেভেল ওয়ানে দেখতে পাচ্ছি আমরা দুটাও चाइल्ड लैंडस्केपिंग चाइल्ड अफ पेंटिंग তার মানে হচ্ছে এই দুটো কাজ করলে পেন্টিংয়ের কাজ শেষ হবে এই তিনটি কাজ করলে ল্যান্ডস্কেপিং শেষ হবে ফ্লোরিংয়ের তিনটা চাইল্ড এই তিনটা চাইলে প্যান হচ্ছে ফ্লোরিং এবং ফ্লোরিং এবং ইন্টেরিয়র ডেকোর হচ্ছে চাইল্ড অফ ইন্টেরিয়র রেনোভেশন এবং এক্সটেরিয়র রেনোভেশন এবং ইন্টেরিয়র রেনোভেশন হচ্ছে চাইল্ড অফ দ্য প্রোজেক্ট সো এভাবে যদি আমরা সেট করি মাইক্রোসফট প্রোজেক্টে তাহলে এই তিনটি টাচ হচ্ছে চাইল্ড অফ ল্যান্ডস্কেপিং তাহলে তিনটাকে আমরা রাইট ইন্ডেন্ট করছি অথবা ইন্টেন্ট করছি তার মানে তিনটা চাইল্ড এবং ল্যান্ডস্কেপিং হচ্ছে প্যারেন্ট এবং প্যারেন্টকে দেখায় বোর্ড হিসাবে এটাকে মাইক্রোসফট প্রজেক্টে বলা হয় সামারি টাস্ক এরপর পেন্টিংয়ের আন্ডারে তিনটি টাস্ক দুইটি টাস্ক ছিল পেন দ্য বল অ্যান্ড ফিনিশ এক্সটেরিয়র বল এই দুটোকে আমরা আবার ইন্ডেন্ট করে দিলাম এবার ইন্টেরিয়র রেনোভেশন ফ্লোরিংয়ের আন্ডারে তিনটা টাস্ক আমরা ইন্ডেন্ট করছি ইন্টেরিয়র ডেকোরের আন্ডার তিনটি টাস্ক আমরা এবার আমরা যদি ক্লিক করি এখন স্পার্ট অবস্থায় আসছে তাহলে কলাপস হয়ে যাবে সব কলাপস হয়ে যাবে সো ফ্লোরিং এবং ইন্টেরিয়র ডেকোর ইন্টেরিয়র রেনোভেশন আন্ডারে সো এই দুটিকে সিলেক্ট করে আমরা ইন্ডেন্ট করছি ওকে এবং এ দুটো ল্যান্ডস্কেপিং এবং পেন্টিং হচ্ছে এক্সটেরিয়র রেনোভেশন আন্ডার আছে এই দুটোকে সিলেক্ট করে আমরা রাইট ইন করছি ওকে সো আমরা যেভাবে এখানে দেখছিলাম ডাক্তার বিএসএল লেভেল সেভাবে আমরা এখানে 
configure করে ফেললাম সেটআপ করে ফেললাম রাইট প্যারেন্ট চাইল্ড প্যারেন্ট চাইল্ড হিসাবে ওকে কিন্তু আমরা প্রজেক্টের নাম কিন্তু দেইনি কেন দেইনি কারণ মাইক্রোসফট প্রজেক্টে অটোমেটিকলি টপ লেভেলটা তৈরি হয় কিভাবে আমরা যদি এখন ফরম্যাটে যাই গিয়ে যদি এনাবল করি প্রজেক্ট সামারি টাস টিক দিই চেক করি তাহলে দেখব রিনেভেশন প্রজেক্ট নামটি অটোমেটিকলি চলে এসেছে কিন্তু এই নামটা কোথায় পেলাম এর নামটা এসেছে ফাইল নেম থেকে যেহেতু আমরা প্রজেক্টের ফাইল নেম দিয়েছিলাম রিনেভেশন প্রজেক্ট আমরা যদি প্রজেক্টের নামটা চেঞ্জ করতে চাই জাস্ট ডাবল ক্লিক করে আমরা এটাকে চেঞ্জ করতে পারি ফর এক্সাম্পল রিনেভেশন অফ এ রেসিডেন্সিয়াল শেল হাউস or just of a house okay so project name ke amra pay kora ebong dan dikhe am automatically bar chart e default ek diner duration onujit length pay giyechi ebong project er shoblo kaj shuru hoyeche ek tarike ebong default amra jehetu অটো শিডিউল করেছিলাম ডিফল্ট একদিন সব কাজগুলি পেয়েছে এবং এই টাস্ক মোডটা দেখাচ্ছে অটো শিডিউল এখানে যদি আমরা ক্লিক করি দেখব যে দুইটা শিডিউলিং আছে টাস্কের জন্য আমরা ইউজ করেছি অটো শিডিউল এবং আমরা আর একটা জিনিস একটু খেয়াল করা দরকার সেটা হচ্ছে প্রশ্নবাদক প্রশ্নবাদক দিয়ে এটা বোঝাচ্ছে যে আমরা টাস্কে টাস্কে এন্ট্রি দিয়েছি ডিউরেশন আমরা এখন নিজে দিইনি এটা মাইক্রোসফট প্রজেক্ট ডিফল্ট দিয়েছে সো আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো একটা টাস্কে নিজেরা ইনপুট না দেব ততক্ষণ পর্যন্ত মাইক্রোসফট প্রজেক্ট এটাকে প্রশ্নপত্র দেখাবে দ্যাট মিন্স এই টাস্কটি আমি এখনও আপডেট করিনি আমাকে করতে হবে আপডেট এবার আমরা প্রতিটি টাস্কের অথবা অ্যাক্টিভিটি ডিউরেশন সেট করব এবং মনে রাখতে হবে মাইক্রোসফট প্রজেক্ট একটি সফটওয়্যার টুল সে আসলে জানে না জানে না কোন টাস্কের জন্য কি পরিমাণ সময় লাগবে সো এই প্ল্যানিংটা এস্টিমেশন ফর ডিউরেশন অফ এভরি টাস্ক উইন ইউ টু প্ল্যান দেন উইন টু পুট হেয়ার সো আমরা এখানে দেখানোর পারপাসের কারণে জাস্ট ধরে নিচ্ছি কিছু স্পেসিফিক ডিউরেশন ইন প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড অ্যাজ এ প্রজেক্ট ম্যানেজার অর এস্টিমেট প্রজেক্ট শিডিউলার ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড উইচ টাস্ক উইল টেক হাউ মাচ টাইম So live at the lens, lens say we will, we are putting here five days, just five, enter, so five days. Lay folding tiles, say this is, this will take two weeks, just two W, enter, it will automatically turn into two weeks. Add class, three days. <coughs> Paint the wall, ten days. Finish exterior, five days. টেক আউট ওল্ড আইটেমস আপনি যদি এখানে দেখে থাকেন আমি কিন্তু সব চাইল্ডে ইনপুট দিচ্ছি অটোমেটিকলি প্যারেন্টে ইনপুট চলে আসছে বা সামারি টাস্কে ইনপুট চলে আসছে মনে রাখতে হবে আমরা অলরেজ চাইল্ড নিয়ে কাজ করব প্যারেন্ট অটোমেটিকলি চাইল্ড থেকে তার ডিভিশন নিয়ে নেবে সো এরপরে আমরা চলে আসি টেক আউট ওল্ড আইটেমস সো ইট উইল টেক টেন ডেজ একটা জিনিস হয়তো আমরা খেয়াল করছি যখন আমরা নিজেরাই ইনপুট দিচ্ছি তখন কিন্তু প্রশ্নবোধক চলে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে আমরা এখন নিজেরাই এস্টিমেট করেছি লে আউট নিউ টাইলস সে ইট উইল টেক সেভেন ডেজ পলিস দ্য টাইলস ওকে ইট উইল টেক থ্রি ডেজ সো আমি যখন এই প্যারেন্টের তিনটা চাইল্ডকে নিজে এস্টিমেট করছি তখন অটোমেটিকলি প্যারেন্টের এস্টিমেশনও থেকে প্রশ্নপত্র চলে যাচ্ছে এবং এখনও কিন্তু প্রজেক্টে টেন ডেজ দেখাচ্ছে এবং প্রশ্নপত্র দেখাচ্ছে কারণ কি এখনও ভিতরে অনেকগুলো টাস্কে আমরা ইনপুট এখনও শেষ করিনি এস্টিমেশন শেষ করিনি সো রিমুভ অল আইটেম সে ফাইভ ডেজ পেন দ্য ওয়াল সেভেন ডেজ টু ডেজ উইড টু ডেকোরেট দ্য ইন্টারভিউ সো অটোমেটিকলি now all the question marks are removed because now we ourselves estimated okay 
এবং অটোমেটিকলি ডিউরেশন অনুযায়ী ডান দিকে জ্ঞান চার্ট এরিয়ায় বার চার্ট বেড়ে গিয়েছে প্রফেশনালি যদি আমাদের কাছে মনে হয় টাইম লাইন যে অংশটা আছে সেটা আমাদেরকে ডিস্টার্ব করছে তাহলে আমরা এটাকে রিমুভ করে দিতে পারি এখানে জাস্ট এখানে ধরে ডাবল ক্লিক করলে বা টেনে উপরে কানেক্ট করে দিলেই ওটা হাইট হয়ে যাবে পরে আমরা দেখবো টাইম লাইন নিয়ে কীভাবে কাজ করা যায় সো আমরা দেখলাম যে কীভাবে ডিউরেশন দেওয়া যায় কিন্তু আমরা দেখছি এখানে যে সব কাজে একই সময় শুরু হয়েছে কারণ কি আমরা আসলে কোনো রিলেশনশিপ তৈরি করিনি কোন কাজের আগে কোন কাজের পরে কোন কাজ হবে এটা আমরা বলে দিইনি এই জন্য এখানে একটা কলম আছে পি রেসেসর কোন কাজ কার আগে হবে কার পরে হবে সো আমাদের এখানে পি রেসেসরে আসলে আমরা ইনপুট দিয়েও কানেক্ট করতে পারি রিলেশনশিপ তৈরি করতে পারি কিংবা অন্যভাবে করতে পারি আমি সেটাই দেখাবো যে কীভাবে আমরা কানেক্ট করতে পারি মনে রাখতে হবে মাইক্রোসফট প্রজেক্টে একই কাজ একাধিকভাবে করা যায় যেমন আমরা রিলেশনশিপ তৈরি করতে পারি কানেক্ট কানেক্ট করে সেলেক্ট দিস অথবা জাস্ট আমরা যদি টাস্কের আইডি ধরে চার যদি এখানে দিয়ে দিই তাহলে কানেক্ট হয়ে যাবে কানেক্ট হয়ে যাবে আবার আমরা এক একাধিক কাজকে এভাবে সিলেক্ট করে মাউস দিয়ে আমরা যে টাস্কে যাই এবং যদি এই লিঙ্ক ক্লিক করি তাহলে আমরা তাহলে আমরা কানেক্ট করতে পারব ফর এক্সাম্পল দিস টু আমরা কানেক্ট করে যদি লিঙ্ক ক্লিক করি তাহলে লিঙ্কড হয়ে যাবে যদি লিঙ্কটা ভুল হয়ে যায় রিমুভ করতে চাই তাহলে এই দুটোকে সিলেক্ট করে আবার আনলিঙ্কে ক্লিক করলে লিঙ্ক চলে যাবে ওকে সো আমি যদি লিঙ্কে ক্লিক করি তাহলে লিঙ্ক কানেক্ট হয়ে গেল আবার আনলিঙ্কে ক্লিক করে লিঙ্ক ছুটে যাবে কিংবা আমি যদি এখানে ক্লিক করি এই তির চিহ্নতে তাহলে একটা নতুন উইন্ডো আসবে টাচ ডিপেন্ডেন্সি এখানে আমি ডিলিট দিলে ডিলিট হয়ে যাবে সেভাবে আমরা টাচের মধ্যে লিঙ্ক তৈরি করতে পারি আবার যদি এরকম চাই যে এই কাজের সাথে আমি অনেক দূরের একটা কাজের লিঙ্ক করব তাহলে কন্ট্রোল চেপে এটাকে সিলেক্ট করতে হবে দেন লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে লিঙ্ক কানেক্ট হয়ে গিয়েছে সো সো বিভিন্নভাবে কানেক্ট করা যায় ইউ হ্যাভ টু ইউজ এনি ওয়ান ইউ লাইক